பாரம்பரிய சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது சேமியா வச்சு சேமியா தோசை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு கப்பு இட்லி ரைஸ் எடுத்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு இட்லி அரிசி இந்த ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப்பு சேமியா அந்த சேமியாவை ஒரு இருபது நிமிஷம் தயிரில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதில் இது கூடவே கலக்கிறதுக்கு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒன்று ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு தேங்காய்ச்சல்ல கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம தோசை மாவோட கலக்கிறதுக்காக இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து மல்லி இலை கொஞ்சம் இப்போ இது நம்ம தோசை வார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது இப்போ வந்து இந்த அரிசியை நம்ம மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த அரிசியை மட்டும் இப்போ மாவாக ஆட்டி எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூடவே நம்ம ஊற சேமியா ஊற வச்சுருக்கோம்ல தயிரும் சேமியாவும் அதையும் உள்ளே போட்டுருவோம் அடுத்து இந்த மசாலா ஐட்டத்தை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் வத்தல் மிளகாய் ஜீரகம் இஞ்சி வெங்காயம் தேங்காய்ச்சல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் ஜீரகம் வத்தல் தேங்காய் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் அரைச்சி விழுது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதையும் இந்த மாவு கூடவே சேர்த்துக்கிடுவோம் ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து இதோட கொஞ்சம் மல்லி இலை கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிடுவோம் இதை நல்லா தோசமாக பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம தோசைக்கு வேண்டிய மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ வந்து தோசைக்கெல்லாம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தோசை வார்ப்போம் பாருங்க கல் சூடாயிடுச்சு இப்போ தோசை மாவு ஊற்றுவோம் இதே மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்து அது ஊற்றி லைட்டாக தடை விட்டு தடை விட்டு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் லைட்டாக அப்படியே ஊற்றுவோம் தோசை ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு மறு பக்கம் திருப்பி போடுவோம் வந்துருச்சு எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு இப்ப சேமியா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்ப நம்மளுக்கு சேமியா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது தொட்டுக்கிற வந்து இது மற்ற தோசைகளை மாதிரி புளிக்க வைக்க வேண்டியது இல்லை இது உடனே தயார் பண்ணலாம் உடனே சுட்டு கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இது தொட்டுக்கிற வந்து தேங்காய் சட்னி அல்லது வேர்க்கடலை பருப்பு இருக்குல்ல வேர்க்கடலை பருப்பு சட்னி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் செய்து வீட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக் எழுதுங்க நன்றி